，皇帝寿宴这一日，凤微月下了马车后，往凤青云看了一眼。凤青云今日竟然只穿了一件浅素色的锦裙，哟，这是转向了。凤大小姐，您不必在此排队了，先随老奴进宫吧。嗯，这是荣王殿下的意思。莫玉牙，他这么好心。海嬷嬷，走吧。哼，这攀上了荣王殿下就是不一样，连待遇都不同了。凤微月，好好珍惜此刻吧，因为一旦过了今夜，你可就什么都没有。离寿宴时辰还早，凤小姐先去太妃娘娘那儿坐会儿吧。还未进梅花林的时候，就见梅花林的门口站着几个女子，真是放肆，敢折了太妃娘娘的梅花。相传梅太妃曾一曲梅花舞惊艳天下，可如今换了腿疾，一切就只能成为往事了。娇姐姐，你是咱们秦越国最会跳舞的女子，武艺当今的无人能及。这梅太妃鼎盛时期，怕是都不及你呢。说起这梅花舞啊，当今世上本郡主称第二，恐怕就没人敢称第一。跳个舞，你还跳出高潮来了？本郡主说话有你插话的份儿。我只是想提醒你，吹牛逼好歹看看是在什么地方，不就是跳个舞，长了腿的谁还不能跳了？你的意思是你能跳？那我怎么从来都没有听过你的名号？你敢和我比试比试吗？不比，哼，果然是个说大话的。看来堂堂应北朝也不过如此，连个能和本郡主比武的人都没有。闻言，梅太妃的脸色更冷了。一旁那些梅花林的侍从看着凝娇，有些已经暗暗的帮凝娇把墓地都选好了。你不就是想比武吗？来吧，本小姐和你比。微月，梅，嗯，母妃放心，微月自有分寸。行啊，本郡主倒是想看看你这个说大话的人能跳出什么舞来。比之前可得先说好惩罚。行，你要是输了，就跪在地上把本郡主的鞋子舔干净。就这么简单啊？那你听好了，你若是输了，我就要你一条腿。好，本郡主答应你。话落，凝娇已经一个漂亮的转身，身轻似燕的在梅花林里舞动起来，跳得很好，但却没有一丝的情感。这样的舞好看，但却不够动人。至少是没有打动哀家。